Bon, le le, comment ça fonctionne? C'est notre technologie, c'est une technologie de dépolymérisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on euh, on défait le plastique dans leurs euh, composantes de base, terephthalic acid et monoethylene glycol. Ça, c'est deux produits pétrochimiques qui, euh, tout, le monde, tout le reste de le monde, les produit à base de euh, l'industrie pétrolière. Nous autres, on, on produit les deux mêmes produits, mais on utilise les déchets de plastique, les déchets de polyester euh, pour les tapis ou les, euh, les vêtements, et le, le PET, qui est souvent utilisé pour les bouteilles d'eau, des bouteilles de shampoing, euh, ketchup, mayonnaise, packaging industriel. Autrement dit, si je comprends bien, ça c'est un plastique qui n'est pas récupéré dans les centres de tri parce qu'il est considéré comme contaminé. Ça, c'est tous des plastiques qui n'ont aucune valeur sur le marché aujourd'hui. Okay. Ça, c'est qu ce qui se trouve dans les sites d'enfouissement ou dans les océans, toute la pollution, parce qu'il n'y a aucune valeur. Il n'y a personne sauf nous qui est capable d'utiliser de, de, une matière aussi impure, Impure. même pour les fibres de tapis. Donc ça, c'est vraiment du plastique qui est carrément détourné des sites d'enfouissement. Exactement. Okay. Alors ça, c'est euh, des fibres de tapis qui sont agglomérées, euh, mis en euh, plus petite taille. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est la dépolymérisation. On rentre le plastique, euh, dans cet étape ici, c'est le polyester, dans le réacteur en vitre. On utilise euh, un solvant et notre catalyseur propriétaire que nous autres, on a développé. Alors, c'était en train de couper les chaînes de plastique. Quand vous pensez à la plastique, vous pensez à une chaîne de, euh, une chaîne de MEG, une chaîne de DMT, une chaîne de MEG, une chaîne de DMT. Notre technologie, qu'est-ce que ça fait? Ça rentre dans le plastique et ça coupe le lien entre les deux produits pétrochimiques, puis on les euh, relâche dans le réacteur. Ça, c'est un autre type de matière qu'on utilise. Ça, c'est les déchets euh, qu'on trouve souvent chez les, euh, les recycleurs. Okay. Euh, alors, les sites d'enfouissement et des choses comme ça. Ça, c'est encore du PET, mais il y a beaucoup de déchets. Il y a des étiquettes, il y a d'autres types de polymères, il y, a, il y a de la poussière dedans. Et ça, c'est une dépolymérisation qui sont en train de se faire. Et c'est quoi la différence entre votre procédé et le recyclage du plastique qui se fait déjà à l'heure actuelle? Il y a des plastiques qui sont recyclés. C'est quoi ah, la différence? Le recyclage typique, c'est le, rec le recyclage mécanique. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est une technologie vieux de, qui se date des de années 70. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'évolution dans la technologie. Alors, qu'est-ce que ça fait? Euh, ils sont capables de prendre une bouteille, ils enlèvent, euh, ils doivent avoir seulement une polymère, il ne peut pas avoir d'autres types. Il peut, tu dois enlever l'étiquette, enlever le col, enlever le capuchon. Euh, une fois que vous avez la bouteille, il faut le laver avec des produits spéciaux, le déchiqueter. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est ils, ils font le plastique dans, okay. dans une nouveau forme, une autre bille. Mais chaque fois que tu fais ça, ça, ça perd les propriétés mécaniques de le plastique. Alors, c'est jamais d'une bonne qualité. Alors, c'est toujours une, de plus basse qualité. La plupart de, des bouteilles au monde se, se, re, se retrouvent dans les tapis. Les plus grands recycleurs mécaniques au monde, c'est celui qui prend ça puis il se transforme dans une matière de plus basse qualité, okay. les fibres. Donc, Nous autres, on a la seule technologie, on se dégrade. Nous autres, de notre côté, parce qu'on le refait dans leurs euh, deux monomères de base. C'est comme si on repartait à on le re... avec du plastique vierge. Exactement, c'est la qualité vierge. Le but de notre technologie, c'est de prendre le, les plastiques qui n'ont aucune valeur. Et souvent, on prend l'exemple de les plastiques dans les océans, c'est dégradé par le soleil et l'eau le, salée. Alors même si vous reprenez ce plastique de l'océan, il n'y a pas grand chose que vous pouvez faire avec. Il y a certaines encore qui peuvent prendre un petit pourcentage pour le remettre en fibre. Euh, mais la plupart doit être mis dans un site d'enfouissement. Alors, ce n'est pas beaucoup mieux. Parce qu'on prend des déchets de très bonne qualité, on enlève toutes les colorants, toutes les impurités, puis ça revient de la, forme, la meilleure forme de plastique vierge au monde.